الحمد لله الذي أنزل آيات بينات وكتاب مبينة ولم يجعل له عوجا منه آيات محكمات هن أم الكتاب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد قرآن پرتنتن رلپوڑیڈے مپتی انشان مپتی آرام سیشن لے کی ننگل کے ہر دم آیا ساگر نمل انشان گروپی لے چل سنگدی گل پڑی کیوں ادھوڑ اپم نیرتے پڑی چا اور دربل آچرا کریا ونگو گوڑی اور اپاکم அதோடப்பம் சொர்த்த சரக்கு நன்னாய் படிக்கிம் அர்த்த செய்தம் படிக்கிம் இதானை செய்யம் போனது 35 யுனிட்டி கழியும் போன் நீங்கள்கு குர்ஆன்லே 63 சதமானம் பதங்கள் அரியம் 81 ஒரு பேசிலே 81 பதங்கள் நீங்கள் கரியின்னவையாயிரிக்கும் 62 பதங்கள் ஆனும் நம்முடை ஆத்தியத்தை டார்கட்ட இ 62 பதங்களில் 49-162 பதங்களும் இதினைக நம்மல் படிச்சிகளியும் குழான்லாக 77-100 பதங்கள் ஆனுலது 77-100ல் 63 சதமான பதங்களும் நம்மல் படிச்சிகளியும் குழான் மனசிலாக்கான் ஆவைசிமாய ग्रामर नम्मल पडिच्चों डिरिक्की आण अधे वोले वकाबरवी पद संबत्त नाम एगदेशं पडिच्ची कळिन्यों इउल्ल पद संबत्तुं ग्रामर मेच्ची कोंड कुर्आन नमुक्क मनसिल आगणा अधिने वेंडी नाम आवर्त चावर्त ஒரு மூன்ன மாசல் நீங்கள் அங்கனே வைச்சி போகியானங்கள் பின்னட நீங்கள் ஒரு பத்ரம் வைக்குன்ன ஆ ஒரு பதிரியில் குர்ஆன் வைக்கம் பெட்டும் என்ன வருங்கள் அந்தே குர்ஆன்ல இம்போர்டன்ஸ் குறைக்கியல்லா பத்ரம் வைக்கும் போ நாம் அவ்வடை ஆக்சின்ல நடனும் அல்ல பேரந்த அணை ஸ்டெடிம் அவ்வடையான இந்த ஏது வாகனமான ஆக்சின்ல பெட்டது என்னங்களோட ஆசை நம்மள மனசிலேக்கு ஃபீட் செய்யப்படுனது போல குர்ஆன் வைக்கும் போ உங்களுக்கு அதிலே ஆசைகள் அதிலே நம்மள மனசிலேக்கு கடந்து போகும் இதான நம்மள லட்சியம் سورة الشرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا ترغت فانصب وإلى ربك فرغب پرتیم صدقی اندا چلا تجویر نیم انگل ون صدرک پلٹی چوی چرکیم باڑی اللہ ای پرنجد بولی انہیں صدرک کیا پرنجد نڑت بچی ونڈ الپا من ورسی نرکنا صدرک اللہ نرک ذکرک ویزرک ایدہ انہیں نرکنا ونڈ مٹن انہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا جَنْدَ حَرَكَتَيْ دِرْكِتِكَوْا يُسْرَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا بِنِي عَلَّذُ رَنْدَ آيَتْتِكَلْ پُتْتِ چِجَرِكَنَا دَعْنَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ دعنا وری گائرين مَتْتِرِ گائرين أَلَّذِي أَنْقَضَ وَهْرَكْ الذي أنقض نونه مارتشي منكلم هذا سميم قاف إنه بيشار بيشارنا تورد أدستة أنا منكلم هذا أنقض أنقض هذا بقول باهم لاهم لاهم كلكني هالك بير ديري شيء مارسيلا الذي أنقض وهمك أنقض وهمك Adetnya bawa barang ini tu, naavin de, sayidu gundel, pelin de, bahagut tu orang. Angka bawa, angka bawa, naavin de, bahag, naavin de, naavin ni ni mati ni dikit ni kiri. Pelin de, sayidu ni ni tu orang. Angka bawa, aduh, adetnya ni muk petan de petian beri la, percaya, ida ana idea yang ni bercik gundel nama ni rendah ramadat practice ya. 
അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട തജ്വീദ് നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അലം നെഷ്ട്ര നമ്മൾ പഠിച്ച പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കുക അലം പഠിച്ചതാണ് ലക്ക പഠിച്ചു സ്വതറക്ക പഠിച്ചു വലന പഠിച്ചു അങ്ക പഠിച്ചു അപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ഒരു പുതിയ പദമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ഒരു പുതിയ പദമുണ്ട് വിസറക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അങ്കല്ല ലഹറക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് പദങ്ങളും പുതിയ പദങ്ങളാണ് നാലാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ അഴ്സറും യുസറും പുതിയ പദങ്ങളാണ് ആറാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അഞ്ചാം സൂക്തം പഠിച്ച ആറാം സൂക്തം പഠിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഏഴാം സൂക്തത്തിൽ രണ്ട് പദ രണ്ട് പദങ്ങളും പുതിയ പദങ്ങളാണ് രണ്ട് പദങ്ങൾ പുതിയ പദങ്ങൾ എട്ടാം സൂക്തത്തിൽ ഒരു പദം പുതിയ പദം അപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം പദങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതാണ്ട് ശതമാന കണക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് കൂട്ടി നോക്കുക ഇതിൽ നാം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വലന വലന എന്ന ക്രിയ വത വത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചു വത വെച്ചു വത വെച്ചു നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സോറി വത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം വത എന്ന ക്രിയ നാം പഠിച്ച ഏത് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് വജത ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ട് വജത ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ വജത നാം പഠിച്ചത് വജത യജിതു എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വത യത എന്നാണ് ഈ ക്രിയ വരുന്നത് വത യത അപ്പൊ ഈ ക്രിയ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് നന്നായി പഠിക്കാം വത വെച്ചു ഇതിൻ്റെ അപൂർണ ക്രിയ യത അപ്പോൾ വജത യജിത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപൂർണ ക്രിയ വരുന്നത് പക്ഷേ വജത യജിതുവിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ദുർബലാക്ഷര ക്രിയ ദുർബലാക്ഷരമാണ് എന്നാണ് അതേപോലെ ഇതിലെയും വതായിലെയും ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ദുർബലാക്ഷരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപൂർണ ക്രിയയിൽ ദുർബലാക്ഷരം കാണുകയില്ല വത വജത യജിത് പോലെ വത ഇത് യായിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് യഥാവു എന്നാണ് വരിക പക്ഷേ എന്താണ് മധ്യത്തെ അക്ഷരം അപൂർണ ക്രിയയിലും പത്തഹാണ് മധ്യത്തെ അക്ഷരം അപൂർണ ക്രിയയിലും പത്തഹ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നാലാൽ ഒരു മസഹബി പെട്ടതായിരിക്കും ഈ ക്രിയകളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു നാലാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച പത്തഹ എത്തഹു നസറ എൻസറു ബറബ എല്ലിബു അതേപോലെ സമിയ എസ് മാഴു ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെട്ടതായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം ക്രിയകൾ ഭൂരി എന്ന് മൂന്ന് അടിസ്ഥാനാക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ക്രിയകൾ മൂന്ന് അടിസ്ഥാനാക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ക്രിയകൾ അത് ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയതാകട്ടെ ഹംസ അടങ്ങിയതാകട്ടെ ഷെദ്ദുള്ളതാകട്ടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുമാകട്ടെ സുരക്ഷിതാക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതുമാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ നാല് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതിൽ പെട്ടതാണ് വേഗം ഞാൻ പറയണം കേട്ടോ വേഗം ഞാൻ പറഞ്ഞ വേഗം പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും വളായു ആ പത്തഹ എഫ്തഹ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണ് പത്തഹ എഫ്തഹു പത്തഹ എഫ്തഹു ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മാസ്റ്റർ ടേബിൾ ഒരു പല മാസ്റ്റർ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ച് നിർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ദുർബലാക്ഷരങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തിൽ വന്ന ഒരു 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 ദുർബലാക്ഷ ക്രിയയാണ് ഇത് വത അതിൻ്റെ അപൂർണ ക്രിയ യദാവു വത യദാവു ഖുറാൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ക്രിയ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് വത പൂർണ്ണക്രിയ അപൂർണക്രിയ യദാവു അപൂർണക്രിയ യദാവു എന്ന് വന്നാൽ വജത യജിതു കൽപ്പന ജിദ് എന്നാണെങ്കിൽ വത യദാവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്തായിരിക്കും 
ഏം പറയും കാരണം വജത എ ജീതു അപൂർണക്രിയയില് എ ജീതു എന്നാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് യ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ജിദ് എന്നാക്കി കൽപ്പന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് അപൂർണക്രിയ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കൽപ്പന ള എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ വല അവൻ വെച്ചു വലാവൂ വലായത്തെ വലായത്തും വലായത്തു വലായന യലാഹു യലാഹുനെ തലാഹു തലാഹുനെ അലാഹു നലാഹു ള ഇനി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം വലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് വലയന നാം വെച്ചു എന്നാണ് വലയന നാം വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ ആലിമ്രാൻ വായിക്കുമ്പോ അവൾ വെച്ചപ്പോൾ കാലത്ത് അവൾ പറഞ്ഞു ഇൻ റബ്ബി ഇന്നി വതാഴ്ത്തുഹ അള്ളാഹുവെ രക്ഷിതാവെ ഞാൻ വെച്ചത് ഉൻസ പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ പ്രസവിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം മൂസാ നബി അലൈഹി മറിയം അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മാതാവ് നേർച്ച നേർന്നല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ഗർഭിണിയായിരുന്ന പോൽ മറിയം അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മാതാവ് ഗർഭിണിയായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മാതാവ് നേർച്ച നേർന്നു ഞാൻ പ്രസവിക്കുന്ന കുണ്ണി കുഞ്ഞിനെ ആരാധനാലയത്തിൽ സേവകനാക്കാമെന്നു പക്ഷെ ആ ആ മാതാവ് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ആ മാതാവ് പറയുകയാണ് ഫലമ്മ വതായത്തുഹ ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ കാലത്ത് അവൾ പറഞ്ഞു അബി ഇന്നി വതായത്തുഹ ഉൻസ രക്ഷിതാവെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചത് പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ വല്ലാഹു അനലമു ബിമ വതായത്ത് അള്ളാഹു അറിയുന്നു അവൾ എന്താണ് പ്രസവിച്ചത് എന്തിനെയാണ് പ്രസവിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വതായക്ക് പ്രസവിച്ചു എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ അതേപോലെ വതായുടെ വത വെച്ചു വതായുടെ പാസീവ് വൈസ് എന്തായിരിക്കും കർമ്മണി പ്രയോഗം നസറ സഹായിച്ചു നൂസിറ സഹായിക്കപ്പെട്ടു വത വെച്ചു വുലിയ വെക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ അവല ബൈത്തിൻ വുലി അൽ ഇന്നാസി ആദ്യം പറയാൻ തന്നെ കാണാം ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ വുലി അൽ ഇന്നാസി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വീട് ലല്ലതി ബി ബക്കത്ത അത് ബക്കയിലാണ് അഥവാ മക്കയിലാണ് മുബാറക്കൻ വിശുദ്ധമായ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആരാധനാലയം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ആരാധനാലയം മക്കയിലെ ഇതാണ് വിശുദ്ധമായതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വിശുദ്ധമായത് എന്ന് എന്ന സൂചകമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ആരാധനാലയം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദയ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു വത വെച്ചു ഉദയ വെക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അതേപോലെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് വല്ലർദ വതാഹാലിൽ അനാം സുഹൃത്ത് റഹ്മാൻ വല്ലർദ വതാഹാലിൽ അനാം ഭൂമിയെ നാം വത വെച്ചു ലിൽ അനാം സൃഷ്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം ഭൂമിയെ നാം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികരാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് സുഹൃത്ത് ഹജ്ജിലും കാണാം തവാഹു കുല്ലു ജാറ്റ് ഹംലിൻ ഹംലഹ തവാഹു പ്രസവിക്കും കുല്ലു ജാറ്റ് ഹംലിൻ ഗർഭമുള്ള ഓരോ സ്ത്രീയും ഹംലഹ അവരുടെ ഗർഭത്തെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സുഹൃത്ത് ഷെർഹിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അപ്പൊ നഷ്റഹു എന്നാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ രൂപം നഷ്റഹു നഷ്റഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമാക്കും ഷറഹ എന്നാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണക്രിയ ഷറഹ വിശാലമാക്കി യഷ്റഹു വിശാലമാക്കും ഷറഹ യഷ്റഹു അപ്പോ അത് ഫത്തഹ ഹെഫ്തഹ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു ക്രിയയാണ് ഫത്ത ഹെഫ്ത ഗ്രൂപ്പിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം അഞ്ചിൽ താഴെ ആവർത്തനമാണെങ്കിൽ 
പലതും പത്തിൽ താഴെ ആവർത്തനമുള്ളത് പലതും നാം അവിടെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പത്ത് ഹെഫ്സ ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിച്ച ഒരു ക്രിയായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഷറഹ യഷറഹു ഷറഹ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഷറഹ് എന്താണ് ഷറഹ് മുഹാരിയുടെ ഷറഹ് മുസ്ലിമിന്റെ ഷറഹ് എന്നൊക്കെ പറയും ഹദീസ് വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷറഹ് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാനത്തിന് തഫ്സീർ എന്ന് പറയും രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം ശിവീകരണം വ്യാഖ്യാനം വിശാലമാക്കൽ എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അലം നഷ്റഹ് നാം വിശാലമാക്കിയില്ലേ അപ്പോ ഷറഹ വിശാലമാക്കി നഷ്റഹു നാം വിശാലമാക്കും ലം നഷ്റഹ് നാം വിശാലമാക്കിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലാക്കി നിഷേധിക്കും അലം നഷ്റഹ് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ലേ നാം വിശാലമാക്കിയിട്ടില്ലേ ലക്ക നിനക്ക് തുറക്ക നിന്റെ ഹൃദയം നിനക്ക് നിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് വരുന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിനക്ക് നിന്റെ ഹൃദയം നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലേ എന്ന് പറയാം നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലേ അപ്പൊ വള്ളായന നാം വെക്കുകയും ചെയ്തു ആങ്ക നിന്നിൽ നിന്ന് നിന്നിൽ നിന്ന് വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചു എന്ന് പറയാം കാരണം നിന്റെ മുതുകിൽ നിന്നും നാം വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ അതിനെ ഉചിതമായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇറക്കി വെച്ചു എന്ന് വളാന നാം ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു വ വളാന നാം ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ക നിന്നിൽ നിന്ന് വിസ്റക്ക വിസുറുൻ ഭാരം വിസുറുൻ ഭാരം വിസുറുൻ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ വിസറക്ക നിന്റെ ഭാരം ഇപ്പൊ നിന്റെ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെയ്തില്ലേ എന്നതിനോട് യോജിപ്പിച്ചാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പരിഭാഷ പറയേണ്ടത് അപ്പോ ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ എന്നാണ് ഓതാന അങ്ക വിസറക്ക നിന്റെ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ അലം നഷ്ടഹിലൊക്കെ സുതറക്ക നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലേ ഓതാന അങ്ക വിസറക്ക നിന്റെ ഭാരം നിന്നിൽ നിന്ന് നാം ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയുള്ള ഭാരമാണ് ഇറക്കി വെച്ചത് അല്ലതി അങ്കവ അങ്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെരിച്ചു കേട്ടോ ഞെരിച്ചു അങ്കവ ഞെരിച്ചു ലഹറക്ക അങ്കവ എന്നുള്ള ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അങ്കവ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അഞ്ചര ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചു നമ്മൾ യാസ് പേമയം വരുന്നുണ്ട് ചില ഉത്തരങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്കഥ എന്നുള്ളത് അഞ്ചല ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടാ അഞ്ചല ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരുടെയും മേക്ക് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാൽ മതി അങ്കഥ അല്ല അങ്കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെരിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലതി അങ്കഥ ഞെരിച്ച് കളഞ്ഞതായ അല്ലെങ്കിൽ ഞെരിച്ചു കളഞ്ഞതായ ഒന്ന് ഞെരിച്ച് കളഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറയാം ലഹറുൻ മുതുക് ലഹറുൻ മുതുക് പുറം എന്നൊക്കെ പറയാം ഹർ മുതുക എന്ന് പറയാം പുറം എന്ന് പറയാം ലഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിവായി എന്ന് കേട്ടോ ലഹർ മുതുക് ലഹർ വെളിവായി ലഹർ അൽ ഫസാദ് ഫിൽ ബെറ്റിവൽ ലഹർ കരയിലും കടലിലും ഫസാദ് കുഴപ്പം വെളിവായി 
അപ്പോൾ ലഹർ മുതുക് ലഹറൊക്കെ നിന്റെ മുകുത് നിന്റെ മുതുകിനെ ഞെരിച്ചു കളഞ്ഞതായ ഭാരം നാം ഇറക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു റഫന റഫ ഉയർത്തി റഫന നാം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു ലക്ക നിനക്ക് ജിക്രക്ക നിന്റെ സ്മരണ ജിക്ര നമ്മൾ സ്മരണ എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് സ്മരണ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കൽ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം നിങ്ങളെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പറയൽ ഉയർത്തി അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കീർത്തി എന്നിവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കീർത്തി നാം ഉയർത്തി ജിക്രിന്റെ നേർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള മീനിങ് അല്ല ജിക്ര നേർക്ക് നേരെയുള്ള മീനിങ് അല്ല കീർത്തി എന്നത് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നാം ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന സംഗതികൾ നാം ഉയർത്തി കൂടുതലാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിന്റെ കീർത്തി നാം ഉയർത്തി ഇവിടെ അഴ്സർ എന്നും യുസർ എന്നും രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് പറയാനാണ് പ്രയാസം അഴ്സർ എന്നും യുസർ എന്നും രണ്ട് വാക്കുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കിൽ ഏതാണ് പറയാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ആണോ രണ്ടാമത്തെ ആണോ ആദ്യത്തെ പറയാം അല്ലേ അഴ്സർ ആണ് പറയാൻ പ്രയാസം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മീനിങ് പ്രയാസമായി തീർന്നത് കേട്ടോ അഴ്സറിന്റെ മീനിങ് ബാദുഷ മൈ കോഫി മീനിങ് പ്രയാസമെന്നും യുസറിന്റെ മീനിങ് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ആ വാക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് പ്രയാസത്തോടൊപ്പം യുസറൻ എളുപ്പമുണ്ട് പ്രയാസത്തോടൊപ്പം എളുപ്പം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു 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 ഇറക്കം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഒരു കയറ്റം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് അപ്പൊ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് എളുപ്പമായിരിക്കും അത് വീണ്ടും ആവർത്തി പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവായി ഫറഹ ഒഴിവായി ഫറഹ യഫ്രഹു ഫറഹ യഫ്രഹു ഫറഹ ഒഴിവായി ഫാരഹ് ഒഴിവായത് ഇത് ഫറഹത്ത നീ ഒഴിവായാൽ തൻസബ് നസബ നസബ എന്താണ് ഇൻവോൾവ് ആയി മുഴുകി വ്യാപൃതമായി കേട്ടോ നസബ ഇൻസബ് 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 നീ നീ മുഴുകുക നീ വ്യാപൃതമാവുക നീ ഒഴിവായാൽ ഇൻസബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൻസബ് അപ്പോൾ നീ മുഴുകുക വ്യാപൃതമാവുക നിന്റെ ഇഷ്ടാങ്കിലേക്ക് ഇറഹബ് എന്നാണ് ഇറഹബ് നീ ആഗ്രഹം സമർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടാങ്കിലേക്ക് ആഗ്രഹം സമർപ്പിക്കുക ഇറഹബ് റഹീബ ആഗ്രഹിച്ചു റഹീബ ആഗ്രഹിച്ചു ഇറഹബ് നീ ആഗ്രഹിക്കുക നിന്റെ ഇഷ്ടാങ്കിലേക്ക് നീ ആഗ്രഹം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക വിശദീകരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പറയാം
ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് അർസല എന്ന ക്രിയയാണ് അർസല അർസല എന്ന ക്രിയയുടെ ടേബിൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം നിങ്ങൾ പലരും അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ടേബിൾ അതായത് അർസല എന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ടേബിൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ട് ആ മാസ്റ്റർ ടേബിളിൽ അർസല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ വൃക്ഷം കണക്കൊക്കെ എഴുതി കലാപരമായ ഒരു ദിവസം തന്നെ പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ച് അത് പഠിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രത്തോളം മനോഹരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് വേര് പിടിച്ചിരിക്കും ഒരാൾ ഒരാൾ ഒരു ഒരു വൃക്ഷത്തിലാണ് അതിൻ്റെ അതിനെ ഉപമിച്ചത് മറ്റേ അഞ്ചല യുഞ്ചിലു എന്നൊക്കെ താഴെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാം ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പം അത്രത്തോളം വേരൂന്നിയതായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പ് അർസല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പട്ടിക പറയാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം അർസല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അല്ല അർസല എന്ന ക്രിയയിലെ ആർക്ക് പറയാം ബാദുഷ അവരെ നോക്കിക്കൂടെ വാലൈക്കും അസ്സാം പറഞ്ഞാലിന്റെ പേര് ഇവിടെ പറയും മാഷാള്ള എനിക്കറിയാം മുസ്തഫ എന്നാണ് ഞാൻ അജ്മലിന്റെ ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്തായാലും മാഷാള്ള ഓക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരട്ടെ അപ്പോ സിമ്പിളാണ് മുസ്തഫ സാഹിബാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുസ്തഫ അജ്മലിന്റെ വാപ്പ അവർ ഫാമിലി ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് മുസ്തഫ അജ്മൽ അജ്മലും അജ്മലിന്റെ സഹോദരിയും ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഈ ബാച്ചിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ വേറെ ആർക്ക് പറയാം മറച്ചലയുടെ പട്ടിക അടുത്ത ആള് അടുത്ത ആള് ഇനി വേറെ ആള് പറയും മറുസലു <laughs> ഇനിയാർക്കറിയാം <laughs> 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 ചില ആൾക്കാരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആരാണ് 
బాదుషా మై కాఫీ బాదుషా మై కాఫీ బాదుషా మై కాఫీ వేర్ ఆర్ ఫోర్ ఏం ఓకే అర్సల పరయంబో ప్రత్యేకం శ్రద్ధికేందది అర్సలయుడె అపూర్ణ క్రియ యుర్ సీలు ఎన్నాన యుర్ సీలు సీయ వెరినంద అప్పు అంజల యున్జిలు అప్పు ఇది మనం పడిచ నేరతే పడిచదు పోరే ఈ నేరతే మనం నాలుగు గ్రూప్ పడిచలో ఈ నాలుగు గ్రూప్ ఇలే వ్యత్యస్తమాన పతహ యత్తహు నసర యన్సురున్ అదేవేలే వరబ యలిరబు సమ్య యస్నాహు ఇంగనే మారి మారి వెరు అదిస్మే మనం అంజల అన్న ఒక గ్రూప్ పడిచ కయినాలి అంజలయిడ బాకీ ఎల్లా అంజలయిడ అదే ఇనతిల్ పెట ఎల్లా క్రియలు ఒరే రీతిలాన మారు ఇది ఒన్ని రెండవది అపూర్ణ క్రియ మార్చి మార్చమిల్ల అపూర్ణ క్రియ ఎల్లాతిలు ఒరే పోలేయన రెండవది సంగతి ఇదిందే కల్పన క్రియ కల్పన క్రియ ఎందే ఇరికు అరిసిల్ ఎన్న అన్లెంగి అంజిల్ పోల తనే ఇరికు ఎల్లా కల్పన క్రియ అదే సమయం మనం ఫతహ ఎత్తహ పడిచపో ఇఫ్తహ ఎన్నైరును నసర ఎన్సురు అనేది ఉన్సురు ఎన్న అదే పోలే ఇదిలే మారనిల్ల మూనవది సంగతి ఫతహ ఎత్తహుండే ఫతహ ఇవేలే క్రియాదాదు ఫతహ ఎన్నాన ఫఅలేడ క్రియాదాదు ఫియలు ఎన్నాన షఫఅలేడ క్రియాదాదు షఫఅత్ ఎన్నాన అబదేడేది ఇబాదత్ ఎన్నాన పక్షే అంజలేడేది ఇంజాలు అరసలేడేది ఇర్సాలు అపో ఎల్లా క్రియయిం ఒరే పోలే తనేయన ఇబడ వరిన అంజల గ్రూప్ పెట ఎల్లా క్రియడేం క్రియాదాదు ఒరే పోలే అన అదుగొండాన మాస్టర్ టేబుల్ ఉండై గణ్యాల్ పిన్నే పడికాన్ ప్రయాసం ఇల్ల ఎన వరిన ఆ అర్తది అపో అర్సల నేను అన్నొర పరయ అర్సల అవ అయచు అర్సలు అవ అయచు అర్సల్త ని అయచు అర్సల్తుం నింగ అయచు అర్సల్తు ఞాన అయచు అర్సల్న నామ్ అయచు యుర్సిలు అవ అయకును అలెంగి అయకు యుర్సిలూన అవ అయకును తుర్సిలు ని అయకును తుర్సిలూన నింగ అయకును ఉర్సిలు ఞాన అయకును నుర్సిలు నామ్ అయకును అర్సిల్ ని అయకు అర్సిలు నింగ అయకు లా తుర్సిల్ ని అయకర్దు లా తుర్సిలు నింగ అయకర్దు మర్సిలు అయకునవ మర్సలు అయకపడునవ ఇర్సాలు అయకె హియ అర్సలత్ అవ అయచు హియ తుర్సిలు అవ అయకును అర్సల అర్సలు అర్సల్త అర్సల్తుం అర్సల్తు అర్సల్న యుర్సిలు యుర్సిలూన తుర్సిలు తుర్సిలూన ఉర్సిలు నుర్సిలు అర్సిల్ అర్సిలు లా తుర్సిల్ లా తుర్సిలు మర్సిలు మర్సలు ఇర్సాలు హియ అర్సలత్ హియ తుర్సిలు ఒటే సోర్సి పరయావనేలు సింపుల్ అపో ఇన్న మర్సిలు నాకత అన్న గాన ఇన్న మర్సిలు నాకత మర్సిలు అన్న రై మర్సిలూన ఎన్నన అవడ ఉల్లది మర్సిలు అన్నదిన బహోజనమాన ఇన్న అల్లాహ్ పరయ దిర్సే నాన్ మర్సిలూన ఐకనవరాన యారే నాకతి నాకతినే ఈ నాకతినే కూడ నోడ అదినోడ చేర్తపడి ఎందై మర్సిలూనడ న్యాయ ఇంగ పోయి ఇన్న మర్సిలు నాకతి నా ఒట్టకతి ఐకనవనాన ఐకనవరాన నామ్ ఎన్న పర్ణోడాన బహోజన ఉపయోగించు పక్షే అల్లాహుమే బంధపడి మనం పరయంబో ఐకున్నవరాన ఎన్న మలయాళతి పరయం పట్టిల అరబిద ప్రయోగం అంగనేయన ఇని ఉల్లదు నాకు వలరే ప్రధానపట్ట ఒక క్రియయాన అపో అంజల గ్రూపుల్ పట్ట క్రియయాన ఇది ఏది అస్లమ 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 అన్న రెయల్ సమర్పించు അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമായി മുസ്ലിമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം സർപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ചു എന്ന അർത്ഥം സമർപ്പിച്ചു അസ്ലമ സമർപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമായി ഈ അസ്ലമ ആർക്ക് പറയാം അസ്ലമയുടെ പട്ടിക ആർക്ക് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞവർക്കും പറയാം കേട്ടോ మాషా అల్లా మాషా అల్లా మాషా అల్లా 
ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ല മുസ്ലിമുൻ സമർപ്പിച്ചവൻ ഓക്കെ അസ്ലമ അവൻ സമർപ്പിച്ചു അസ്ലമു അവർ സമർപ്പിച്ചു അസ്ലം ത നീ സമർപ്പിച്ചു അസ്ലം തും നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു അസ്ലം തു ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു അസ്ലംന നാം സമർപ്പിച്ചു യുസ്ലിമു അവൻ സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കും യുസ്ലിമൂന അവർ സമർപ്പിക്കുന്നു തുസ്ലിമു നീ സമർപ്പിക്കുന്നു തുസ്ലിമൂന നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഉസ്ലിമു ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നുസ്ലിമു നാം സമർപ്പിക്കുന്നു മുസ്ലിമുൻ സമർപ്പിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവൻ മുസ്ലിമുൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നവൻ ഇസ്ലാമുൻ സമർപ്പിക്കൽ ഹിയ അസ്ലമത്ത് അവൾ സമർപ്പിച്ചു ഹിയ തുസ്ലിമു അവൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയോട് അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അസ്ലിം നീ സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അസ്ലം തു ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ലോക രക്ഷിതാവിന് ഓക്കെ അസ്ലമ അസ്ലമു അസ്ലം ത അസ്ലം തും അസ്ലം തു അസ്ലം ന യുസ്ലിമു യുസ്ലിമു ന തുസ്ലിമു തുസ്ലിമു ന ഉസ്ലിമു നുസ്ലിമു അസ്ലിം അസ്ലിമു ലാ തുസ്ലിം ലാ തുസ്ലിമു മുസ്ലിമുൻ മുസ്ലമുൻ ഇസ്ലാമുൻ ഹിയ അസ്ലമത്ത് ഹിയ തുസ്ലിമു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്രിയകളും കൺഫേം ആണോ ഉറപ്പാണോ അത് ഇനി ആവർത്തിക്കണോ അറസലയും അസ്ലമയും വേണ്ട 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 ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം നോക്കാം സുഹൃത്ത് ഷെറഹിന്റെ വിശദീകരണം സുഹൃത്ത് ഷെറഹിന്റെ വിശദീകരണം ഹൃദയത്തെമാക്കി തന്നില്ലയോ ഇത് പ്രവാചകൻ സലിമയോടാണ് നമുക്കറിയാം ഖുർആാന്റെ ആദ്യ അതിസംബോധിതൻ മുഹമ്മദ് നബി സലാ അലിസ്ലമിയാണ് ആദ്യമായും ഖുർആാൻ അതിസം സംബോധന ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സലാ അലിസ്ലമിയാണ് പിന്നീട് അത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയുമാണ് ഇപ്പൊ പ്രവാചൻ സലഹ് അലസ്ലമയോടാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് നാം ഖുർആാൻ വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമാണ് നമുക്കതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇതേ സമയത്തോളം വളരെ സൗഭാഗ്യവാന്മാരാണ് സൗഭാഗ്യവതികളാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ആ മുപ്പത്തഞ്ച് ആഴ്ച മുമ്പ് നമ്മോടൊപ്പം പഠിക്കാൻ ചേർന്ന പലരും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല നാം ഓൺ സൈറ്റ് ക്ലാസ് തിരുവനന്തപുരം കമലേശ്വരത്ത് ആരംഭിച്ച ക്ലാസ് പിന്നീട് കോവിഡ് കാരണമായി ഓൺലൈൻ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് അന്ന് തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ പലരും പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ആയിക്കപ്പോൾ പിന്നെയും കുറെ പേര് പോയി അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമയത്തോളം നമ്മുടെ ഹൃദയം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നു അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവരുടെ അയാളുടെ ഹൃദയം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു അയാളുടെ വിശാല ഹൃദയത്തെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിശാലത നൽകുമെന്നാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അറിവിന്റെ വിശാലതയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലതയാണ് നമ്മൾ പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാണ് പല തെറ്റായ തെറ്റായ വിശ്വാസം ആചാര കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ തെറ്റായ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നു പല തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നു പല പലരും നമ്മളിപ്പം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പലരും എന്ന് തന്നെ പറയാം പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം മുസ്ലിം അല്ല ജനസമൂഹം പലരും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പലരും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്യു
അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വിശാരത വന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി പ്രവാചൻ സർദാര സ്വലമയ്ക്ക് ഹൃദയ വിശാരത നൽകിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മോടും ഇത് നമുക്കും ഇത് ബാധകമാണ് അലം നഷ്ടഹിലക്ക സ്വതുറക്ക അപ്പോൾ അള്ളാഹു പ്രവാചകന് ഹൃദയം വിശാരത നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ നുപൂവത്ത് നൽകി എന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശാരതമാക്കി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് നൽകി എന്നാണ് പ്രവാചകൻ എന്നെ സമയത്തോളം നുപൂപത്ത് നൽകുന്നു പിന്നീട് ഹൈക്കമത്ത് നൽകുന്നു പിന്നീട് അള്ളാഹു വേറെയും പല വിജ്ഞാനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് നൽകുന്നു പ്രവാചകനാക്കി കഴിയുന്നതോടു കൂടി പിന്നീട് കിതാബ് നൽകി ഹിക്മത്ത് നൽകി അങ്ങനെ പല സംഗതികളും അള്ളാഹു അള്ളാഹു പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടതാണ് നിന്നിൽ നിന്നും നിന്റെ ഭാരം നാം ഇറക്കി വെച്ചു പ്രവാചൻ സല്ലാസ്വലം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അതേപോലെ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തികളിലും വെറും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസികളായിരുന്നു അനാചാര അനാചാരം ഉള്ളവരായിരുന്നു അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് പല ബിംബങ്ങളെയും അതുപോലുള്ള മരിച്ചുപോയ പുണ്യാത്മാക്കളെയും ഒക്കെ അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും വഴിപാട് നടത്തുകയും അവർക്ക് മുമ്പിൽ നേർച്ച നേർച്ചകൾ അർപ്പിക്കുകയും ബലി അർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ തെറ്റായ ആരാധനാ രീതികളിൽ നിന്ന് രീതികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകൻ എന്തായിരുന്നു ദുഃഖിതനായിരുന്നു അതേപോലെ ജനങ്ങൾ കൊള്ള കൊള്ളക്കാരെയും കൊള്ളക്കാരും കൊള്ളിവെപ്പ് നടത്തുന്നവരുമായിരുന്നു വ്യഭിചാരികളും മദ്യപാനികളുമായിരുന്നു അതേപോലെ അനാശാസ്യമായ പല പ്രവർത്തികളും അവർ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവ അതിനെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചും പ്രവാചകൻ എന്തായിരുന്നു ദുഃഖിതനായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ ഈ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാം എന്ന് പ്രവാചകൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ ഇവരെ ഈ ഈ ഈ ഈ ജനങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് അവരുടെ ആരാധനാപരമായ തെറ്റായ തെറ്റായ രീതികൾ മറ്റൊന്ന് അവരുടെ ഭൗതിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ രീതികൾ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഇവരെ കരകയറ്റാം മുക്തമാക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഹിറാ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നുപൂവത്ത് ലഭിക്കേണ്ടത് അതാണ് അല്ലാതെ ഈ അങ്കള്ള ഹറക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതുകിനെ ഞെരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ വിചാരിക്കുക നമ്മള് നമ്മളെ മുതുകിനെ ഞെരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് വിഷയം എനിക്ക് ഇത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരെ കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം അതേസമയം പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്വലമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നടന്നാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ തെറ്റായ ആരാധന രീതിയും തെറ്റായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്നതായിരുന്നു പ്രവാചകനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചു എങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് നുപൂവത്ത് നൽകി എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ ആര തെറ്റായ ആരാധനാ രീതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നും പോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള പാഠം എന്താണ് നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല വിഷയങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്നും അള്ളാഹു മാറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓതാന അങ്ക വിസറക്ക് അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു 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 ഗുണപാഠം മറ്റൊരു ഗുണപാഠം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെ വിഷമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതുകിനെ ജരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രയാസം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തികമായ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഇല്ല ഇല്ല എന്നല്ല അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഖദീജ അറിയാഹുഹൻഹെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ മാറിയല്ലോ അപ്പോ അതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ മുതുകിനെ ഞെരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മറിച്ച് ആ സമൂഹത്തിൽ നടമാടിയിരുന്ന തെറ്റായ ആരാധന രീതികളും തെറ്റായ ജീവിത രീതിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റായ ആരാധന രീതികളിലും തെറ്റായ രീ ജീവിത രീതികളും ജീവിത രീതികളും നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി എ
കിതാമൊക്കെ നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി നിന്റെ കീർത്തിയെ നാം ഉയർത്തി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കീർത്തിയെ ഉയർത്തിയത് കീർത്തിയെ ഉയർത്തി എന്ത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാനമായ തെളിവാണ് നാം ഇന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ലക്ഷോപലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവകാരുണ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ജിക്കറാണ് പ്രശംസയാണ് കീർത്തിയാണ് ഓർമ്മ ഓർമ്മയാണ് സ്മരണയാണ് പ്രവാചൻ സർദാര സലമയുടെ പേരിച്ചിരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സെക്കൻഡും കടന്നു പോകുന്നില്ലെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പരാമർശിക്കുന്നു വേറെ ചിലർ ഇപ്പോൾ നമസ്കാരത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടാകാം വേറെ ചിലർ ബാങ്കിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടാകാം വേറെ ചിലർ ഇതല്ലാതെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഇത് അള്ളാഹ് പ്രവാചകൻ്റെ കീർത്തിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇനി വേറൊരു തരത്തിൽ ഒരു കീർത്തി ഉണ്ടായി അതായത് ഹജ്ജിന് വരിക വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ശത്രുക്കൾ ചെന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട് അയാൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് അവന് തലയ്ക്ക് സുഖമല്ല വട്ടാണെന്ന് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതാരാണ് മുഹമ്മദ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇപ്പൊ ശത്രുക്കൾ തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കുക മുഖേന പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കീർത്തി ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മെ കുറിച്ച് വേറൊരാൾ പരാമർശിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് എതിരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ അയാൾ നമ്മെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനത് ഉപകരിച്ചേക്കാം മൂന്നാമത്തെ കക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി അപ്പോ പ്രവാചൻ സർദാരശ്ലമിയുടെ കീർത്തി ഉയർത്തി ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് പ്രയാസത്തോടൊപ്പം എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മെ മതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല വിഷയങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് മകറ്റി തന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷ അള്ള അത് മറ്റിരിക്കില്ല പ്രയാസം മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതിനായിരിക്കാം ഇത് നാം ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രയാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദോഷകരമാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന പലതും നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം യക്കൂനും ഹൈറനിലക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പല സംഗതികളും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായേക്കാം നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന പല സംഗതികളും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായേക്കാം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് എളുപ്പമായി തീരും എന്ന് പ്രവാചകനോടും പറയുന്നു നമ്മോടും പഠിപ്പിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് എപ്പോഴും പ്രയാസം തന്നെ നിരന്തരം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ പ്രയാസമാണ് മുമ്പ് എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നാം ആ എളുപ്പമുള്ള അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ പ്രബോധനത്തിനും ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വളരെ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭമുണ്ടായിരുന്നു ആ ചാൻസുകൾ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രയാസം ഏറിയേറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു പലപ്പോഴും മുമ്പ് പ്രയാസങ്ങൾ ഏറി കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥിതിന് ശേഷം പിന്നീട് എളുപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ എളുപ്പം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ നാം അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെയാണല്ലോ അതായത് ബദ അൽ ഇസ്ലാമ ഗരീബ വസിയ ഔദ് കമ ബദ ഫതൂബ അൽ ഖുറബ ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ചത് അപരിചിതത്വത്തിലാണ് വസിയ ഔദ് കമ ബദ അത് ആരംഭിച്ചത് പോലെ തന്നെ അത് വീണ്ടും മടങ്ങും ഫതൂബ അൽ ഖുറബ അന്ന് ദരിദ്രന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇസ്ലാമിനെ സഹായിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ എന്ന് പ്രവാചകൻ സുലതാരസ്ലം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാം ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പണ്ടും അത് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ നാം ഇപ്പോൾ പറയുന്ന നാം ന്യൂനപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേവരാധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം ഭൂരിപക്ഷം ആയിരു
ന്യൂനപക്ഷം എന്നൊരു പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമാണോ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മക്കയിൽ ഇസ്ലാം ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ മദീനയിലെത്തി മുസ്ലിങ്ങൾ മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ സ്വാധീനവും അധികാരവും ഒക്കെ കിട്ടി അധികാരം അവരുടെ കയ്യിലായി മാറി അധികാരം അവരുടെ മദീനയിൽ അധികാരം അവരുടെ കയ്യിലായപ്പോൾ അവർ അവിടെ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നോ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നോ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ മക്കയിൽ വന്നു മദീനയിലെത്തി മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ ജൂതന്മാരുമായി ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി സമാധാന സന്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ സമാധാന സന്ധി ഉണ്ടാക്കി സമാധാനപൂർണമായി ജീവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വഹദ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഹന്തക് യുദ്ധം വന്നല്ലോ ഹന്തക് യുദ്ധം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചത് ആരെല്ലാമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചത് ഖുറേഷികളും വത്തുഫാൻ ഗോത്രക്കാരും മദീനയുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല ഗോത്രക്കാരോടൊപ്പം കപട വിശ്വാസികളും അതേപോലെ ജൂതന്മാരും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സംഘമായിരുന്നു അന്ന് അലൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഖ്യ സംഘമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നത് അങ്ങനെ തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അവരെ മദീനയുടെ മൂന്ന് ഭാഗത്തും കിടങ്ങുകൾ കുഴിച്ച് പ്രതിരോധിച്ചത് അല്ലേ ആ പ്രക്ഷുബ്ധമായ അന്തരീക്ഷം കുറെ നാളുകൾ നീണ്ടു മുസ്ലിങ്ങൾക്കവരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സായുധ ശേഷി കൊണ്ട് ആ സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവസാനം അള്ളാഹു ശത്രു പാളയത്തിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ തിരിഞ്ഞു പോവുക ചിന്ന ചിഹ്നമായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അവിടെ ഭൂരിപക്ഷമായത് കൊണ്ടല്ല അവർ ജയിച്ചത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷമായത് കൊണ്ടല്ല അവർ ജയിച്ചത് ഭൂരിപക്ഷം കമ്മിം ഫിഅത്തിൻ കലീലത്തിൻ ഗലബത്ത് ഫിഅത്തൻ കെസീറത്തൻ എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര എത്ര ചെറു സംഘങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ സംഘങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അപ്പോ ഇന്ന മിശ്രി യുസറ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായും വളരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ സംഗതിയാണ് കാരണം നാം പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പിന്നീട് എളുപ്പമുണ്ടാകും അധികാരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധഫലം കൊണ്ടോ അല്ല നാം ഇസ്ലാമിനെ പിടിച്ചു ഇസ്ലാം പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് മറിച്ച് ഈമാൻ കൊണ്ടാണ് ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ബദറിൽ ന്യൂനപക്ഷം ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് ആയിരം പേര് മൂന്നിരട്ടി വരുന്ന സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷം ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹസമൂഹം ബി ഇതിനില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതി പ്രകാരമാണ് അവരവരെ ശത്രു സംഘത്തെ പരാജയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ് അത് ഇൻവോൾവ് ആകണം ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ആ ഇന്ന് റിലാക്സ് ആകണം കുറെ പണി ഇത്രയും നാൾ പണിയെടുത്തില്ല കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ആകണം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട റിലാക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുക എൻഗേജ് ആവുക ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദൗത്യത്തിലേക്ക് പോവുക റിലാക്സ് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് ഫൈസ ഫറകത്ത ഫൺസ് അത് ഒരു പ്രബോധന ദൗത്യം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അടുത്ത പ്രബോധന ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇല റബ്ബിക്ക ഫറകത് രക്ഷിതാവിലേക്കാണ് നീ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാവിനോട് അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വാക്ക് ഇതേ ഒരു ഒരു വാചകം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബഹും നിങ്ങൾ രക്ഷിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ റഹബൻ വറഹബൻ റഹബൻ ആഗ്രഹത്തോടും വറഹബൻ ഭയത്തോടും കൂടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളയുമോ എന്ന ഒരു ഭയമുണ്ട് അതേസമയം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശുഭവിശ്വാസിയാകണം പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് ഇത് നടക്കും എന്നൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നടക്കുകയില്ല എന്ന ചിന്താഗതിയല്ല വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയം വേണം അള്ളാഹു എൻ്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളയുമോ എന്ന ഭയം വേണം അതുണ്ടായിരിക്കും അതുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം നടക്കും ഞാൻ ശരിയായ പന്താവിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശരിയാണെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റാൻ കഴിയും അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ 
സ്വർഗ ശരഹിന്റെ ആശയ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനും നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഖുറാൻ വായിക്കുക പഠിക്കുക ചിന്തിക്കുക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ പുറത്ത് മാപ്പ് ചേരുമാറാകട്ടെ ഖുറാൻ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക മുഖേന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൂര്യനേക്കാൾ പ്രഭാപൂരിതമായ കിരീടം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ അണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മുമ്പിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതിയോ എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രൊജക്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചത് അനുസരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അതേസമയം ലളിതമായ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം അറസല പഠിച്ചു അറസല പഠിച്ചു അതേപോലെ അനുസല പഠിച്ചു അതേപോലെ എളുപ്പമുള്ള ക്രിയകൾ നമുക്ക് എഴുതാം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതായത് അതേ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായി അറസല പഠിച്ചു അല്ലെ അഞ്ചല പഠിച്ചു അറസല ഇന്നാളിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഞ്ചല പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറസല നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം എന്താണ് അത് അതേ ഘടനയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഘടന മാറ്റമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലാശയങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയകൾ വന്നാൽ അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അല്ലാത്തത് നമുക്ക് എഴുതി പോകാം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രിയ പിന്നീട് എഴുതിയാൽ മതി ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലാശമുള്ള ക്രിയകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി ഇനിയും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കും വജത യജിത് പോലെ അല്ല എല്ലാ ദുർബലാശങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വന്ന ക്രിയകളും നമ്മൾ വസഫ യസിഫ് പഠിച്ചു വജത യജിത് പോലെ വസഫ യസിഫ് പഠിച്ചു അതിൽ പ്രശ്നമില്ല അതേസമയം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ വത യളാവു വജത യജിത് പോലെ അല്ല വത യളാവു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഘടനാ മാറ്റം വരുന്നതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നീട് എഴുതുക ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ടേബിൾ എഴുതണോ എഴുതണമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ടേബിൾ എഴുതാൻ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം എഴുതി പഠിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് വേറെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഈ ലോകത്ത് നമ്മെ നന്മയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ തന്നെ പരലോകത്ത് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഈ ലോകവും പരലോകവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്മയിൽ പര്യവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതും വരാൻ ഞങ്ങളുടെ അവസാന നിമിഷം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നീ അവസാനം വരെയും ഈ മാനിൽ ഉറപ്പ് നിർത്തുന്നതും വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സത്യത്തെ സത്യമായി കാണിച്ചു തരേണ്ടതും വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹലാലായതിനെ കാണിച്ചു തരേണ്ടതും വരാൻ ഹറാമായ ഹറാമിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ പിന്മാറ്റിയെന്ന് തമ്പുരാണ് റബനാത്തിന ഫിൽ ദുന്യ ഹസന ഫിൽ ആഖിറത്ത് ഹസന തമക്കന അസാബൻ നാർ ബി റഹ്മത്തിക യാ റഹ്മർ റഹീം സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അല ആഖിരി വൽ കി മുഹമ്മദ് വ അല ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മലീൻ വൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല വ ബറകാത്ത ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അഗൈദവുമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതേപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടാതെ ഈ ക്ലാസ് നടന്നതിലും നടന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനും നാം നന്ദിയും ശുക്കറും ഹന്തും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആഹിർദ്ദായ അനിൽ ഹന്ദുലില്ലാഹി റബ്ബുലാലമി